ഈശോയുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഒരു സ്തുതി പറഞ്ഞേ ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ടീച്ചർ വന്ന ആരും കണ്ടില്ലേ ആരാ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ നമുക്ക് പുതിയ പുസ്തകം കിട്ടി പുതിയ ബുക്ക് കിട്ടി എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എന്തുവാണ് ദൈവ കൽപ്പനകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇല്ലേ എന്താ കൽപ്പനകൾ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാഠം നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ അതിനു മുമ്പേ എല്ലാവരും കൈകളൊക്കെ ഒന്ന് കോപ്പി കണ്ണുകളൊക്കെ അടച്ച് നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചേ ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം മനസ്സിൽ കേട്ട് അതുപോലെ പറയണം കേട്ടോ സ്നേഹസ്വരൂപനായ ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കണേ ഞങ്ങളൊരു തെറ്റുകൂടാതെ എല്ലാം കേട്ട് നല്ല അനുസരണയുള്ള മക്കളായിട്ട് വളരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ആമേൻ കണ്ണു തുറന്ന എല്ലാവരും ആ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠം ഒന്ന് നോക്കായില്ലേ പുസ്തകം ആരും ഇപ്പോഴേ തുറക്കേണ്ട കേട്ടോ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് പ്രമാണങ്ങൾ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി എന്തുവാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ പ്രമാണങ്ങൾ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴി ടീച്ചറേ എന്തോ ഈ പ്രമാണങ്ങളും എന്തോ ജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയൊന്നൊക്കെ കുഞ്ഞു മക്കളായി നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നുമല്ലേ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ടീച്ചർ ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം നമ്മുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കിക്കേ അതിനകത്ത് എന്ത് പടവാ കാണുന്നത് ആ ഒരു നന്മ പ്രവൃത്തി കാണുന്നുണ്ടില്ലേ എന്ത് നന്മ പ്രവൃത്തി അവിടെ കാണുന്നത് ആ മോള് പറഞ്ഞേ എന്താ കാണുന്നത് ആ ഒരു അമ്മ അമ്മച്ചിക്ക് ആ ഒരു കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഇല്ലേ രണ്ടാമത് എന്താ കണ്ടത് മോൻ പറഞ്ഞേ എന്താ അത് അയ്യോ ഫിത്തയിൽ എഴുതൊന്നും ഇല്ലേ അത് നല്ല കാര്യമാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവോ നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കുമല്ല അല്ലേ ആ വെള്ളി അടിച്ചായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഫിത്തയിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെക്കുന്നു നമ്മൾ കുഞ്ഞു മക്കളായിരുന്നപ്പോൾ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് നേഴ്സറിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പൊടി കുഞ്ഞു മക്കളായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ചേട്ടന്മാരുടെയും ചേച്ചിമാരുടെയും പെൻസിലും ക്രയോൺസും ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫിത്തയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചും ഒക്കെ വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതും വരയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആരോടി വരും അമ്മയും അപ്പച്ചനും ഒക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് പറയും മക്കളെ അമ്മയും അപ്പച്ചനും മക്കൾക്ക് കുറേ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ പുസ്തകങ്ങളും ക്രയോൺസും ഒക്കെ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് വരച്ചിട്ടില്ലേ ആ ടീച്ചറും കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫിത്തിയിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ശരിയാണോ ആദ്യം വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നു ആ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഇല്ലേ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നിറങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്പോഴും അപ്പ അപ്പച്ചനും അമ്മയും പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യം കണ്ട പടത്തിൽ ആ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അപ്പച്ചനോ അമ്മച്ചിക്കൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കുകയോ അപ്പച്ചനോ അമ്മയ്ക്കോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുമോ എല്ലാവരും ചെയ്യുമോ ആ നല്ല മക്കളാണ് കേട്ടോ നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈശോയ്ക്ക് ഈശോയ്ക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് വേണം അതിന് നമ്മൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അച്ഛനും അമ്മയും ദേഷ്യപ്പെടും നമുക്ക് സങ്കടം വരത്തില്ലേ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മളോട് സങ്കടം വരും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം വരും അത് നമുക്ക് വിഷമല്ലേ ആ നമുക്ക് എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കുറച്ചും കൂടെ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലായില്ലേ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് അഞ്ചിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടേക്ക് ഒന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി
നമ്മൾ പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന കാണാം എന്താ നിയമങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഏത് വശം ചേർന്നാണ് നടക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ അറിയാമെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇടത് വശത്ത് കൂടെയോ വലത് വശത്ത് കൂടെയോ ആ വലത് വശത്ത് കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ലേ എന്താ വലത് വശത്ത് കൂടെ നടക്കുന്നേ ഇടത് വശത്ത് കൂടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ ആ നമ്മളെ വന്ന് ഇടിച്ച് നമുക്ക് അപകടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണല്ലേ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് നമ്മൾ ആ റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ വലത് വശത്ത് കൂടെ നടക്കുന്നത് അതൊരു നിയമമല്ലേ ആ റോഡിനെ കുറിച്ചൊരു നിയമം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലും കുറേ നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ടി സി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പപ്പയും അമ്മയും ഒരു ഒപ്പിടുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പേപ്പറിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അതെന്തിനാണ് ആ എൻ്റെ മോനെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊള്ളാം എന്നും പറഞ്ഞാണ് ആ പപ്പയും അമ്മയും അതിനകത്തേക്ക് സൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ആ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു റോഡിലൊരു നിയമം പഠിച്ചു ആ സ്കൂളിലൊരു നിയമം പഠിച്ചു പിന്നെ വീട്ടിലോ ആ വീട്ടിലും വേറൊരു നിയമം വീട്ടിലെ നിയമം എന്തുവാ ആ മക്കളെ അങ്ങോട്ട് പോവരുത് തട്ടി വീഴും പിന്നെ എന്തുവാ ആ അമ്മച്ചിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തേ അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്നേ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പപ്പയും അമ്മയും പറയും മക്കളെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതില്ലേ ഈശോയ്ക്ക് നല്ല കുട്ടികളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാതെ വഴക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ ആ നല്ല മക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതുപോലെ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ സഭയ്ക്കും കുറച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിയമങ്ങളും കൽപ്പനകളും ഒക്കെ നമുക്കുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആ നിയമങ്ങൾ ആ ആ നിയമങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച കുറേ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ചില നിയമങ്ങൾ എന്താ ടീച്ചർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ വീട്ടിൽ ആ അച്ഛനും അമ്മയും അനുസരിക്കണം ആ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം ഓക്കെ ആ പിന്നെ ആരാ പറയുന്നത് ആ മൂത്തവരെ ബഹുമാനിക്കണം പിന്നെ ആ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഓരോ നിയമങ്ങളാണ് അത് വല്ലതോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നൊക്കെ ഇല്ല അല്ലേ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മതിലിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ എഴുതത്തില്ലേ ഇവിടെ പരസ്യം പാടില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയ കൊച്ചു മക്കളല്ല അല്ലേ ഇച്ചിരി മുതിർന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആ നിയമങ്ങൾ അതിനെ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ ലിഖിത നിയമങ്ങളൊന്നും എഴുതി വയ്ക്കാത്ത നിയമങ്ങളെ അലിഖിതങ്ങളൊന്നും പറയുന്നു എന്താണ് എഴുതി വെച്ച നിയമങ്ങൾ ലിഖിതം അത് എഴുതി വെച്ച നിയമങ്ങളാണ് ഓരോടുത്ത് പുറത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ റോഡിലൊരു നിയമം നമ്മുടെ ആ സ്കൂളിലൊരു നിയമം ഇല്ലേ റോഡിൽ കണക്കാണോ സ്കൂളിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ വീട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ല ആ നിയമങ്ങൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് എഴുതി വെച്ചവയും എഴുതി വയ്ക്കാത്തവയും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഏത് നിയമങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ആ മോൻ പറഞ്ഞ് ആ ലിഖിതവും അലിഖിതവും ഇല്ലേ ഇനിയും നമുക്ക് വേറൊരു നിയമം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ നിയമങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മാറ്റം സംഭവിക്കും എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെ ബൈക്ക് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ എല്ലാവരും ബൈക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ കയറിയിട്ടുണ്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും ബൈക്ക് ഇഷ്ടമാണോ ആ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം മക്കളെ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കണം അല്ലേ എല്ലാ അച്ഛനും ആ അമ്മയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കും എന്തിനാ ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ വന്നിടിച്ച് നമുക്ക് ആപത്ത് വരാതിരിക്കാനില്ലേ
വീണ്ടും അപ്പോഴൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മളെ രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ പറയുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിക്കും വീട്ടിലെ നിയമങ്ങളോ നമ്മൾ ആ ഓരോ മുതിർന്നവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് നമ്മൾ വളരുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സഭാമക്കളായ നമ്മൾക്കും കുറച്ച് കൽപ്പനകളും പ്രമാണങ്ങളും ഉണ്ട് അത് സമയാസമയം മാറ്റുന്നതല്ല കേട്ടോ ആ നമ്മ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പ്രമാണങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റം സംഭവിക്കും പക്ഷേ ക്രൈസ്തവരായ നമുക്ക് തരുന്ന നിയമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഭ തരുന്ന നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കത്തില്ല എന്തായിരിക്കും ആ നിയമമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ആ അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മോൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ദൈവ കൽപ്പനകളില്ലേ നമ്മൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ദൈവം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേ ആരാ അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ടീച്ചറിനെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവം ദൈവം എന്തു ചെയ്തു ദൈവത്തിന് നമ്മളെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമ്മൾ ഇഷ്ടം ഉള്ളതുപോലെ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് കാരണം എന്നറിയാവോ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് അഗാധമായ സ്നേഹമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ ആ ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവം പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്തു എത്ര പ്രമാണം കൊടുത്തു ഒരക്ക പറ പത്ത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്തു അല്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എത്ര പ്രമാണം കൊടുത്തു ആർക്കാ കൊടുത്തത് ആ ഇസ്രേ ജനത്തിന് ആര് വഴിയാ കൊടുത്തത് എന്നറിയാവോ മോശ വഴി ആരെ മോശന കണ്ടായിരുന്നോ കണ്ടായിരുന്നോ ആ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കവർ പേജിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ആ കൽപ്പനയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നോ മക്കൾ ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇത് ആരാ എന്തുവാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് ആര് കൊടുത്തു ദൈവം മോശ വഴി പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ എത്ര പ്രമാണങ്ങളാ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ അഥവാ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തു എന്തിനാ ഈ പത്ത് കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തത് ആ പറ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് സാധനം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുതരും നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയല്ലേ മുട്ടായി കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ കൊണ്ടുതരുന്നത് അതുപോലെ ദൈവത്തിന് ആ മനുഷ്യരോടുള്ള അഗാധമായ സ്നേഹം അഗാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് 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 സ്നേഹം ആർക്കുണ്ട് ദൈവത്തിനുണ്ട് ആ സ്നേഹമാണ് ദൈവം കൽപ്പനയായി ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് മനസ്സിലായോ എന്താ ദൈവം കൊടുത്തത് ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന് ആ ഒരൊക്കെ പറ ആ മിടുക്കരായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലേ എന്തിനാ കൊടുത്തത് കേട്ടില്ല ഒരൊക്കെ പറ ആ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള എന്ത് സ്നേഹമാ കുറച്ച് സ്നേഹമാണോ എത്ര സ്നേഹമാണോ അല്ല അഗാധമായ സ്നേഹം അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ആ വലിയ ഒരു സ്നേഹം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യ മക്കളോടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത് ആ ലിഖിത നിയമങ്ങളും അലിഖിത നിയമങ്ങളും ഇല്ലേ ലിഖിത നിയമങ്ങളും അലിഖിത നിയമങ്ങളും എന്തുവാണ് ലിഖിത നിയമവും അലിഖിത നിയമവും എഴുതി വെച്ചതും ആ എഴുതി വെക്കാതെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയ നിയമങ്ങളും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കടെ ബുക്കിനകത്ത് ആ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നിയമങ്ങളും നമ്മൾ പുറത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം അതോ വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനെയോ അധ്യാപികയോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾ കാണിക്കണം കാണിക്കുമോ ആ ടീച്ചറ് ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ ടീച്ചർ നോക്കും അവർ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തോന്ന് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചേ കൈകൂപ്പിക്കേ എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ സ്നേഹനാഥ എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞ 
കൽപ്പനകളെല്ലാം അനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ടീച്ചർ പോട്ടെ